الصلاه والسلام على اشرف رسل الله وعلى اله واصحابه الفائزين برضا الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستبي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي ادركني يا رحمة الله اني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ملقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن اماني من شر الحياه ومن شر الممات ومن نهراق جثماني وكن غنايا الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من غلال عصياني تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سندي اوفى ومن مدحه روحي وريحاني الله سبحانه وتعالى نام ورمچ ودييدم പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും صالحായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഉഹ്റവിയായ ഇൽമ പറയുന്ന സദസ്സിനുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനാദരവുകളും ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ 
എല്ലാവരുടെയും ബർസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മോട് കൊണ്ട് വസീയത്തു ചെയ്തവർ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചവർ ഈ പള്ളി ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുത്തവർ അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനെ ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവൻ എന്നാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണമുള്ളവരാവേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ തന്നെ അനുസരണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിലെ വ്യത്യാസം അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരണവും അതുപോലെ വിനയവും ഉള്ളവരാണ് അതെല്ലാം നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ കാര്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് മുന്നോട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ നമ്മളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ചില ചില ഉസ്താദുമാര് പരിചയമുള്ള ഉസ്താദുമാര് വയത് പറയുമ്പോ നന്നായിട്ട് സതക്ക പിരിവ് ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതി ചില ആളുകൾ പിറകിലിരിക്കാറുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ആരും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പിരിവൊന്നും ചോദിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവടക്കം മുന്നിലൊക്കെ കസേര ഒഴിവുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് സീറ്റ് മുന്നിൽ ഒഴിവുണ്ട് എന്തിനാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ പിറകിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഫസ്തബിക്കുൽ ഖയറാത്ത് ഖയറായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് 
അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നൽകപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം മുന്നിലിരിക്കാനില്ലേ അതെന്താ അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എന്താ അതിന്റെ പ്രയാസമാണ് അറിയാത്തത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നാ പിന്നെ എണീക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോളി അല്ലാത്ത ഇവിടെതാ രണ്ട് ആറ് പത്ത് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ആമി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറത്തു വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ആമീൻ ദ്വാർക്കാൻ ചരാക്കുകയും അപ്പൊ ഇത് വാഴ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആൾക്കാർ കൈ പിടിക്കണ്ട എങ്ങനെ ശരി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളും ഇമാം മുഹമ്മദ് റംലി തങ്ങളും കൈ പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണോ ഇതേ തർക്കമുള്ളൂ രണ്ട് ചുമലിന്റെ നേരെ പിടിക്കുക ചുമല മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കക്ഷത്തിന്റെ വെളുപ്പ് കാണുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിരുന്നു അത് അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാത്തപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുനൂത്തിൽ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണല്ലോ പൊതുവെ നിസ്കാരത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവിടെ തുഷയിലെ ഈ കൈ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഷെർവാനി തങ്ങള് രണ്ടും റംലി ഇമാമിന്റെയും ഇബിനഹരങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിനഹരങ്ങൾ പറഞ്ഞ അപ്പോഴും വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാ സുജൂന സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കാലോ നമുക്ക് ഒരാൾ ആദരവോടു കൂടി ഒരു സാധനം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനല്ലേ ഒരാൾ ബഹുമാനിച്ച് നമുക്കൊരു സാധനം തരുമ്പോ മെമോ മറ്റേ ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ തരുമ്പോ വാങ്ങൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങലല്ലേ അതോ അങ്ങനെ എന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് ധാരക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രഹസനം ജാപത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കൊടുത്ത് ദ്വാരക്ക് ഒരു പ്രഹസനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു നോക്കും ചില കല്യാണങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കു അത് നിർബന്ധ പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയോട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നത് നിക്കായ സഹിയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ചർത്തുന്നു ഈ പുതിയാപ്പിൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിക്കായൊക്കെ നടന്നിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നത് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് വലിയ താല്പര്യത്തോടും ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ചെലവഴിച്ച് കല്യാണം നടത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ജീവിതമാ കുളമാകുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് 
കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്രയെത്ര ഉപ്പമാര് തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് പേര് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ആ തൊലാക്കൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഈ നിക്കാവ് ചെയ്ത് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഈ നിസ്കരി ഈ നിക്കായ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ട് ദാ ചെയ്യിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്ന് സന്തോഷത്തിലാക്ക് ഇവരെ ജീവിതം നീ സന്തോഷമാക്ക് ഇവർക്കിടയിൽ ഇണക്കവും ഐക്യവും സ്നേഹവും നൽക് എന്ന് നമ്മൾ ദാ ചെയ്യാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ദ്വാരക്കിട ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങളുപ്പാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാ പക്ഷെ അവരെ കൈ പിടിക്കുന്നതും ആമീൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകൂ ഇത് വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് നാളെ നിർബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് ഉച്ചക്കാട് എത്താനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരു അജി ഒരു നൂറ് പവൻ കൊടുത്തൊരു മോളെ കെട്ടിച്ചതാ എല്ലാവിധ സൗകര്യവും കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചതാ ഇപ്പൊ അയാൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയാ മതി അത് കിട്ടി അത് തലാക്കി ചെല്ലി കിട്ടിയാ മതി അതിനിപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ബജുക്കാവോ അങ്കഴുത്തുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കബീർത്തെ നിക്കാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുരുഷൻ ആ ഭർത്താവ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്രകാരം തലാക്ക് ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വകുപ്പ് ഈ ലോകത്തില്ല രണ്ട് സമസ്തയിൽ ആലിമികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കും വകുപ്പുണ്ടോ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും വലിയ ഏടാകൂടെ ആകാൻ പോകുന്ന കാര്യമായി ഇത് അപ്പൊ ദ്വാരക്കുമ്പോ അത് ഓർമ്മ വേണോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണിത് അങ്ങനെ ഇജാബത്തൊന്നും കിട്ടൂല ഇതൊരു പ്രഹസനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സദസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണ സമയത്ത് വയത് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പാ അത് വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കേൾക്കാനും എളുപ്പാണ് സംഘടിപ്പിക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പാ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഹി അലഹി പണി കാണാം ഉപദേശം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് വയന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പാണ് പറയുന്ന വയത് ഉൾക്കൊള്ളലും കേൾക്കുന്ന വയത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലും അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് വയത് പറയാനല്ല പഠിക്കേണ്ടത് വയത് ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് പ്രതിഫലം വയത് പറയുന്ന ആൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് എത്ര ആള് കേൾക്കുന്നു എന്നല്ല എത്ര ആള് കേൾക്കണമെന്നുമല്ല പറയുന്നവൻ ഈ പറയുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയണം പറഞ്ഞു കാണാം നമ്മള് വയത് പറയുന്നവൻ അലക്കുകാരനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അലക്കു അറിയില്ല പഴകാൽ നന്നായി സോപ്പ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സോപ്പിട്ട് ഈ കല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ അടിക്കും അടിക്കുന്നത് എന്തിനാ കല്ല് വെളുക്കാനല്ല ഈ തുണി വെളുക്കാനാ നന്നായി സോപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ തുണി അടിക്കുമ്പോ ആ തുണിയിലെ ചേറ് ഇളകി അത് പോയി വൃത്തിയാവും അത് വൃത്തിയാകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കല്ലും വൃത്തിയാകും പക്ഷെ ആരും കല്ല് വെളുക്കാൻ എന്ന് കരുതി അടിക്കലോ തിരുമ്പലോ ഇല്ല എന്നതുപോലെ വയത് പറയുന്നവൻ പറയുന്നത് പറയുന്നവനൊന്ന് നന്നാവാനാ പറയുന്നവനൊന്ന് ശരിയാവാനാ പറയുന്നവൻ ശരിയാകുമ്പോ പറയുന്നവൻ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫലം ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഓർത്തുപോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറയണതാണത് എന്താണ് വയത് പറഞ്ഞ് എന്നല്ല അല്ല ചോദിക്ക എന്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദിക്കുക ആരെങ്കിലും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയോ ആളുകൾക്കിടയിൽ നല്ല വെള്ള ചമയാൻ വേണ്ടിയോ വലിയ പ്രസംഗകനാണെന്ന് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തേജാവതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണോ നീ പറഞ്ഞത് അതാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക 
അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നാളെ മഹേശ്വറിൽ ഒത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവിധ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും അഷറിൽ വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരാള് പോലും നരകത്തിൽ വീഴും അങ്ങനെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഒരാളും മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നരകത്തിലേക്ക് വീഴില്ല മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും അഷറിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലാണ് മഷറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അലൈവ് ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടു ബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് മാത്തങ്ങളെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്വരെ നടത്തി ആ നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ത്യാമത്ത് നാളിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലം കണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന മുഹമ്മദ് മഷറിൽ ചില ആളുകൾ അവരെ കാണുമ്പോ അവരെ നാവ് തൂങ്ങിയിട്ട് നെഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തൂങ്ങിയ നാവിൽ നിന്ന് കേല ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്ന കേല കൊണ്ട് അതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് മഷറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മൂക്കത്ത് കൈവെക്കുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്കും ദുഷിച്ച ചലം അത്രയും ദുഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഖേല ആ നാവിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതാരാണ് ഉത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി മുത്തുനബിയെ ഇവര് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് പ്രസംഗിച്ചവരാണ് വളത് പറയുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി ഉപദേശിച്ച് അവൻ അവന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഓർക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പ്രസംഗിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സർവാരിമീങ്ങളെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവര് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ അനുസരണമുള്ളവരാവണം അനുസരണമുള്ളവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്കാണ് പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണശീലമില്ലാത്തവർ നമ്മളാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടാണ് കാര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ആദരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വളത് കേൾക്കാന് സദസ്സിലൊന്നും വന്നിരിക്കണം എന്നില്ലപ്പോ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കാം ഈ സദസ്സിൽ വരാൻ കഴിയാതെ ഓൺലൈനിൽ ഈ വളത് കേൾക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുബർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹുബർക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സദസ്സിലൊന്നും വരാതെ വീടുകളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ അങ്ങനൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വാതൊക്കെ അവിടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബിലും മറ്റും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും ഉറക്കമിളക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നുറുങ്ങുകൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് യാമത്ത് നാളിൽ സകല കണ്ണുകളും കരയേണ്ടി വരും കരയാത്ത കണ്ണുകൾ അപൂർവമാണ് ഈ കരച്ചിലൊന്നുമല്ല കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞു അവരുടെ കവിളിൽ കൂടി ചാലിട്ടൊഴുകിയിട്ട് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് അടച്ച കണ്ണുകളുണ്ട് ഹറാമുകൾ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് അടച്ച കണ്ണുകളുണ്ട് എല്ലാ ഹറാമുകളും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും നല്ല സൗകര്യമുള്ള സമയങ്ങളാ 
നമ്മുടെ പൂർവീകരേക്കാൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാ മക്കളെ പഴയകാലത്ത് സിനിമ കാണാൻ സിനിമ ടാക്കീസിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്കതാ ടി വി സൗകര്യങ്ങളായി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി അല്ലേ അമ്മൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നതിനും സൗകര്യങ്ങളാ ഇന്ന് ടി വി വേണമെന്നില്ല സിനിമ ടാക്കീസിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല അവനവന്റെ കയ്യിന്റെ ഉള്ളനടിയിലുള്ള മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ഫില്ലിങ്ങും നമുക്ക് കാണാം ഏത് സിനിമയും നമുക്ക് കാണാം ഏത് തോന്നിവാസങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മുമ്പിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഓരോരുത്തന്റെ കൈകളിലുള്ള കൈകളിലുള്ള മൊബൈലുകളില് എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം കണ്ടു രസിക്കാൻ പറ്റും എത്ര തഹറാമുകൾ കാണാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ആ മസല കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് പറയാൻ സമൂഹത്തിന് ഇന്നാളുണ്ടോ സുബാനല്ലാ വികാരത്തോടുകൂടി വികാരത്തെ കിളിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഏതിലേക്ക് നോക്കലും ഹറാമാ സ്വന്തം തങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഒരുത്തന് വികാരം ഇളകുമെങ്കില് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ ഒരാൾക്ക് വികാരം കിളിപ്പെടുമെങ്കില് അല്ലാ ഒരു നിർജീവ വസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരുത്തന്റെ വികാരം കിളിപ്പെടുമെങ്കില് അതിലേക്ക് നോക്കൽ ഹറാമാ തുണി ഷോപ്പുകളിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉടയാടകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ സാരികൾ ബ്ലൗസുകൾ പാന്റുകൾ ഷർട്ടുകൾ അതൊക്കെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ഭമ്മയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വെക്കാറില്ലയോ അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊരു തന്നെ വികാരത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ദുഷിച്ച ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വികാരത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചിന്ത വരുന്നുവെങ്കിൽ മോനെ അത് കാണ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് കണ്ണു ചിമ്മാൻ പറ്റുവോ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുവോ അല്ലാ നിനക്ക് ആ സമയത്ത് ചിന്ത വരാറുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരാറുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവ് കബുൽ കടന്നിട്ട് പെടപെടക്കുകയാ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ നമ്മ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതെ തുടർന്നു അലയ്യ ആൾമാരുക്കും ഫിൽയൗമി വല്ലയില രാവില്ലാതെ പകലില്ലാതെ എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതെ തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴ് നിന്റെ ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുമ്പോഴ് നിന്റെ മൊബൈൽ നീ ആരും കാണാതെ മറ്റുള്ളവരെ തൊട്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിക്കുമ്പോഴ് ഓരോ രംഗങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിക്കുമ്പോഴ് ആസ്വദിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുകയാ നിന്റെ നിന്റെ രീതിയെങ്കിലെ മോനെ അത് ഹറാമാണ് മോളെ അത് ഹറാമാണ് വികാരത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഹറാമാണ് അതിൽ തർക്കമില്ല ആ കണ്ണുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് മുത്തിനൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അതോടുകൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഉമ്മമാരറിയാൻ ഉപ്പമാരറിയാൻ ചെറുപ്പക്കാരറിയാൻ മുത്തീങ്ങൾ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമിടച്ച കണ്ണുകളില്ലയോ വയത് കാട്ടിരുന്ന കണ്ണുകളില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ച കണ്ണുകളില്ലയോ പതിരാ സമയം വരെ കിതാബുകളിൽ മൂത്താല ചെയ്തിട്ട് ഉറക്കമിളിച്ച കണ്ണുകളില്ലയോ പാതിരാ സമയത്തെഴുതിയേറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി അതാ ഖുർആനോദി ദിക്രു ചൊല്ലിയ കണ്ണുകളില്ലയോ ഇതുപോലെ തൈൽമിന്റെ മതിരിസിന് വന്നിട്ട് ഉറക്കമിളച്ചു കൊണ്ട് എഴുമ കേട്ട കണ്ണുകളില്ലയോ അതിന് ഉറക്കമിളച്ച കണ്ണുകളില്ലയോ അക്കണ്ണ് കരയേണ്ടി വരില്ല 
അത് കണ്ണിനീർ പൊഴിക്കേണ്ടി വരില്ല റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഓൺലൈനിൽ കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അറിവിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജിനിസിൽ വന്ന ഇൽമ് പഠി ഇൽമ് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മജിനിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉഹ്റവിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ ഉഹ്റവിയായി ഇൽമ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഒരുത്തൻ പങ്കെടുത്തോൽ എഴുപത് സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ചെറുദോഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊറത്ത് കിട്ടാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ സൽജനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിലൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ അതിനൊക്കെയാ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കടുത്ത ഹൃദയങ്ങളൊന്ന് ലോലമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂതാര അത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഈ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആയിരങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ടെന്താ പതിനായിരങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ടെന്താ അതേ സുതൊറ്റ മിനായ മനുഷ്യൻ മിനത്തായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ കേട്ടിട്ട് ഒരു മനസാന്തരം വന്നാൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയിൽ നിന്നൊന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ റബ്ബിനെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിനോടൊന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ആ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനോ പാവപ്പെട്ട പുരുഷ ഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ ധന്യരാ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരൊക്കെ ധന്യരാ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരൊക്കെ ധന്യരാ അവർക്ക് മുഴുവനും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ അതന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇടക്കിടക്ക് ദുവാണ്ടാവും ഇടക്കിടക്ക് സലാത്ത് ഉണ്ടാവും ഇടക്കിടക്ക് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയും ഇമാൻ അള്ളാഹു അന്നു അവിടത്തെ അവിടുത്തെ ദിവ്യാൽ പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പഴയകാലത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അള്ളാന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ ചെല്ലേണ്ടെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ചോദിക്കൈ എന്താ പറയാ അള്ളാന്ന് നമ്മൾ പറയും നബി നബി അറിയുമ്പോൾ നല്ല പറയാറുള്ളത് മഹാന്മാരാ അയ്മത്തിന്റെ പേര് റഹിമഹുല്ലാന്ന് പറയും എന്നാ അള്ളാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ കാര്യം അള്ളാന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കേൾക്കും വെറുതെ പറയല്ല ആ സമയത്ത് സുബാനുഹുത്താണ് മുത്തിനബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്തല സുന്നത്തായതുപോലെ മഹാന്മാരെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറുതിയത്തല സുന്നത്തായതുപോലെ അംബിയാവിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്തായതുപോലെ ഇന്നിന്റെ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല മക്കളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ കേൾക്കണില്ല അതാണ് വയലിന്റെ പ്രത്യേകത വയലു തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് അല്ല ക്ലാസ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ അളന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ അതിനങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസ് കിട്ടും ഏത് ഉസ്താവിന്റെ കിട്ടും ഈ ഉസ്താവിന്റെ കിട്ടും എല്ലാ ഉസ്താവിന്റെയും കിട്ടും വയതിന്റെ സദസ്സിൽ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നാണല്ലോ നമ്മളെ വിഷയം അതിന്റെ മുമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഈ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കഠിന ശത്രു ആകുന്ന പിശാജ് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ആ പിശാജ് വന്നിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ യുവസ് വിസു ഇങ്ങനെ ഉസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വസ്വാസാണ് ഇയാളോട് ഇത് പറയാനല്ലോ പറഞ്ഞേ ഇയാളെന്താ വേറെ പറയണേ അതൊരു വസ്വാസാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാരെ അപ്പുറത്ത് പറയാം ഇയാളെന്താ പറയണത് ഇയാളത് പറയാനല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് കണ്ടോ ഇയാൾ പറയണേ അതന്നെ വസ്വാസ് പറഞ്ഞാല് അല്ലതി മിനൽ ജിന്നത്തി ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വന്നാസി മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പറയണേ അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഇടയിലൊന്നും സീറ്റ് ഒഴിവില്ലാതെ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളൊക്കെ കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കണം അവര് കരുതി കൂട്ടി സംസാരിച്ചതല്ല സംസാരിച്ചു പോയതാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാം നേരത്തെ സഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരുങ്ങണം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം മരണമാണ് ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതാണ് 
ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ തർക്ക എന്നാ ഒരുങ്ങിയാലും മരിക്കും ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ മരിക്കും ജീവിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരൊക്കെ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അപ്പോ എൺപത്തൊമ്പത് എം തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പിളർപ്പുണ്ടായി രൂക്ഷമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കി എന്താക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിക്കാൻ അല്ലെ അങ്ങ് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ പറയല്ലേ അല്ലേ ചില ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനൊക്കെ ജീവി നോക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ നോക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കാൻ പറ്റുമോ മരണത്തെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ ആളുകൾക്കറിയാം അയാൾ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും മരിക്കും മരണത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തില കൃത്യമായ ടൈം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിശ്ചയിച്ച ടൈം എത്തിയാൽ മരിക്കും അതിനൊന്നും ആർക്കും തർക്കമില്ല നാലാം മാസത്തിൽ ആത്മാവ് ഈ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് സന്നിവേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മരിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം മുസ്ലിമിങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കേ മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റും മറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കാത്തവന് മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റില്ല മറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാ മറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് ശിവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മണക്കാൻ കഴിയാത്തത് രുചിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കഴിയാത്തത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിനാണ് മറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരണയല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത അചഞ്ചലമായ ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇനി മാറ്റം വരില്ല മാറ്റം വരും എങ്കിൽ അത് വിശ്വാസമല്ല ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത മാറ്റം വരാത്ത ആര് എതിരിൽ എത്ര തെളിവുകൾ നിരത്തിയാലും യാതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഉറപ്പിനെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസമുള്ള എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരി ഗൾഫ് നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് മാറിപ്പോയി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മാറിപ്പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല ഇപ്പം മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക നേരത്തെ ഒക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ കൊറോണ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റി സംശയമുണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അത് വിശ്വാസ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാത്തരേ എന്നാ പിന്നെ ആരാ അതിനെ കണ്ടത് ആരെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കൊറോണ വൈറസിനെ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട ആരെങ്കിലും രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട പക്ഷെ വിശ്വാസ എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തി അവരെന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തീരെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടോല്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം മറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒരു ഇണ്ട് അല്ലേ ഒരേ ആളുകൾ അത് അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുവോ ലോകത്തെ മുഴുവനും മുഴുവനെയും നിർത്തി ലോകം മുഴുവനും ഈ കാല ഈ കാലം അത്രയും ലോകത്തെ ഇത്രയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ലോകം മുഴുവൻ 
അടക്കിയ ലോകത്ത് മുഴുവനും ടൗണാക്കിയ ഒരു കാര്യം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണത് അതേ സമയത്ത് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും അതിനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശബ്ദം ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ പട്ടാളങ്ങളുണ്ട് നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത പട്ടാളങ്ങളുണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ പട്ടാളം രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ആളത്ത് മാളത്തിൽ ഒളിക്കുകയല്ലാതെ പരാജയപ്പെടുകയല്ലാതെ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങലല്ലാതെ പടച്ചറബിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ത് ഇവിടെ യുദ്ധവാഹിരി കപ്പലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലാ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചുട്ടി ചാമ്പലാക്കാൻ മാത്രം വീര്യമുള്ള ബോംബുകളില്ലേ ആക്യം ബോംബുകളില്ലേ സ്കഡ്മിസൈലുകളില്ലേ പാട്രിയറ്റുകളില്ലേ എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ പട്ടാളം വന്നപ്പോഴ് ഒരാളും ആ പട്ടാളത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ആ പട്ടാളത്തെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനയിൽ വുഹാൻ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടാളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങ് പ്രതിരോധിക്കാം എന്തേ ലോകം പറയാതിരുന്നത് എന്തേ അമേരിക്കക്കാരൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തേ ബ്രിട്ടന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തേ ഇന്ത്യക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തേ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഇത് റബ്ബിന്റെ പട്ടാളമാ റബ്ബിന്റെ പട്ടാളം കണ്ണിനീച്ച് പുറത്തു വന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പട്ടാളങ്ങൾക്കൊന്ന് സജീവം ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിലും ഏതൊരു ഭരണത്തിൽ കീഴിലും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ ആളുകളും ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് എതിരി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കൽ സ്വാഭാവികമാ പടച്ചറബിന്റെ രാജ്യമാകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ പടച്ചറബിന്റെ നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ആരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാൻ ആരുണ്ടിവിടെ പേടിക്കാൻ ആരെയാ ഞങ്ങൾ വില വെക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഞങ്ങളെ കയ്യിനടിയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഹുങ്കാരത്തോടു കൂടി റബ്ബിന്റെ നിയമങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ റബ്ബിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഞ്ഞനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത പട്ടാളമാ ആ പട്ടാളത്തിന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ ആ പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയില്ലയോ ഫലം അവന്റെ ലോകത്ത് അവന്റെ അടിമകള് അവന്റെ ജനങ്ങള് അവന്റെ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്ത് നിയമങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് അച്ചടക്കരാഹിത്യമുണ്ടായാൽ ഒരു നാട് മുഴുവനും ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഭരണയത്തെ ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ആ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയിട്ട് നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് അതാരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുമ്പോഴ് ഇവിടത്തെ സംഹാരം നടത്തുമ്പോഴ് അക്രമികളെ കൊതിരോധിക്കുമ്പോഴ് അള്ളാഹ് അലഹമില്ല 
നീ സഹതപിക്കേണ്ടതില്ല നീ പൊട്ടിക്കരയേണ്ടതില്ല അതിന് സങ്കടപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അലഹമില്ല സ്തുതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പടച്ചറപ്പിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ അതൊക്കെ നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാ മറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മാനുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റൂ മലക്കുകൾ മറഞ്ഞതാ ആത്മാവ് മറഞ്ഞതാ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ വരുന്നതും മറഞ്ഞതാ നാല് മാസം ഭ്രൂണത്തിന് പ്രായമെത്തിയപ്പോഴോ ഗർഭാശയം കൊണ്ട് ഗർഭാശയം കൊണ്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുകയാ ഇന്നാരിന്നവന്റെ ഇന്നാരിന്റെ നാട്ടില് ഇന്നാരിന്നവന്റെ വീട്ടില് ഇന്നാരിന്നവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ബീജം കിടപ്പുണ്ട് ആ ബീജവും അണ്ടവും കൂടിക്കര നാല് മാസം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മലക്കിന് സമ്മതം കൊടുത്ത് ആത്മാവങ്ങ് സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴ് അതിന്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതാവ് എത്രയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ തങ്ങേണ്ടത് എത്ര എന്തെല്ലാമാണ് ആ ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ശക്തിയാണോ സൈദാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ കൃത്യമായ സമയം വരുമ്പോ ആത്മാവിന് എത്രയാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ട സമയം വരുമ്പോ സുബാനല്ലാ ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലില്ലേ അത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റീചാർജിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ സിമ്മിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർ അത് നോക്കാൻ അറിയുന്നവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയുന്നുണ്ട് എത്ര എസ് എം എസ് ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാ ഏത് റേഞ്ചിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഉള്ളത് എന്നറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഈ മൊബൈലിൽ കൂടിയാണല്ലോ ഇതാ കേരള പോലീസോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലീസുകാരോ ഒരു കുറ്റവാളി അങ്ങ് പിടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് ഒരിക്കലും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്കും സംവിധാനങ്ങളാ അതൊക്കെ ഈ മൊബൈലിൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവങ്ങ് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് കാണാ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാൻ അതെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക് കുഫർ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക് ഈമാൻ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പരിഗണിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം യഥാർത്ഥ മുമിനായ മനുഷ്യൻ നോക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് കൊണ്ടാ അത് പിഴക്കുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാത്തവർക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറുള്ള മിനി തിരിച്ചറിയുന്നതാ അവിചാരിതമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി പോയി അന്യ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാൾ കണ്ടുപോയാൽ അത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ കണ്ണെടുത്തേക്കണം രണ്ടാമത് നോക്കിക്കൂടാ 
നിങ്ങളുടെ <laughs> മുഖത്തുണ്ടല്ലോ നോക്കി കണ്ടതാ മുഖത്ത് നോക്കി വായിച്ചതാ അങ്ങനെ കാണാൻ അറിയുന്നവരുണ്ട് വായിക്കാൻ അറിയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം ഓരോരുത്തന്റെ ശരീരത്തും രേഖപ്പെടുത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നൃത്തം കണ്ടാൽ മിനിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതാ ഇവന്റെ ശേലറിയുന്നതാ സ്വഭാവം അറിയുന്നതാ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അറിയുന്നതാ പക്ഷേ മിനിങ്ങൾ അത് പറയുന്നില്ല ാണ് ഒരു ഭാഗത്താളുകൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറവാണ് എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയ എന്താ എന്താ അവസ്ഥ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നാട്ടിൽ അളവും തൂക്കവും ശരിയല്ല നിസ്കാരത്തിന് ജമായത്തിന് സെഫ് കിട്ടുമ്പോ ഒരാൾ അധികണ്ടെ ഈ വലഭാഗത്ത് നിൽക്കണ്ട ഒരാൾ വലത്തി പിന്നെടുത്തി പിന്നെ വലത്തി പിന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അധികണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് വലത്താ ഇമാമ് ഒരു ഭാഗത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അർത്ഥം ആ നാട്ടിൽ അളവും തൂക്കവും ശരിയല്ല എന്നാണ് അതാണ് അതിന്റെ അടയാളം ഏത് കാര്യത്തിലും നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വരലുകൾ ശരിയല്ല വരലുകൾ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞാ നിക്കണേ ഓരോരുത്തർ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതിയേ മറ്റവന്റെ കാര്യം നോക്കരുത് ദയവായിട്ട് നാളെ ഞാൻ പോയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അതിനൊരു അടയാളുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ക്രിയാമിലും റുക്കോഴിലും സുജോതിലും വരലുകളൊക്കെ കിബിലക്ക് നേരെ ആവണം ഇമാം ബുഖാരിത്തിന്റെ സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ തെർജമ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സുജൂതിലും വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല അത്രയാത്ത ഇരിക്കുമ്പോഴും കാലിന്റെ വരലുകൾ ശരിക്ക് കിവിലക്ക് തരും ഇപ്പൊ അത്തയാത്തിൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കലുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഇന്റെ മാര് വയറൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു പ്രശ്നാക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് വേണ്ടത് വരലുകൾ കിബിലക്ക് നേരെ ആവണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിബിലക്ക് നേരെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് അയാൾ ക്ലിയർ ആയ മനുഷ്യനാണ് നല്ല അത് വളവുള്ളോലൊക്കെ വളഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആണ് അയാൾ നിക്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ശരിക്കും കിബിലൊക്കെ നേരെയാണ് വരല് സുജൂതിലും അയാൾക്ക് വരലൊക്കെ നേരെയാണ് അത്തഴിയാത്തിൽ ഇരിക്കില്ലേ നമ്മൾ അത്തഴിയാത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും മുട്ടുമ്മലല്ല വരല് വെക്കേണ്ടതെന്നാ കാരണം മുട്ടുമ്മല് വെച്ചാ കിത്താവ് പറഞ്ഞ് വരല് കിബിലൊക്കെ നേരാവൂല മുട്ടും കാല് എത്താൻ കണ്ട് വെക്കാവണ്ട് അധികാലം മുട്ടും കരി മുട്ടും കാലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കല മനസ്സിലായോ മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കല്ല വേണ്ടത് നമ്മളെ വരല് ഈ മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സമായി നിക്കണം എന്നാലേ കിബിലക്ക് നേരാവുള്ളൂ അത് മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരല് എടുക്കാവൂലേ താഴേക്കാവും അങ്ങനല്ല കിബിലക്ക് നേരെ ആവണം വിരലുകൾ കിബിലക്ക് നേരെ ആവണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രം വിരലുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം വളരെ ശരിയാണ് ഓന് വളവുണ്ടാവില്ല ഓന് ദുന്യവിയായി ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലും വളവില്ല ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വളവില്ല വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില പ്രയാസങ്ങൾ അയാൾ വളവുണ്ട് തന്നെ അർത്ഥമാക്കി ചില സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അടയാളാണത് ഓരോന്നിനും ഒന്നാമത്തെ അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നോട്ടം അത് അള്ളാഹുവിനെ നൂറുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടമാണ് ഓരോന്നിനും അടയാളങ്ങളുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ആയുസ് കാലം എത്ര എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹിഹുൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതീതിൽ കൂടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പരത്തി പറയുന്നില്ല ആ ആത്മാവിന് കണക്കാക്കപ്പെട്ട കൃത്യമായ സമയം വരുമ്പോ റീചാർജ് കണക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ ടൈം വരുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവ് മറന്നു പോയാലും ആര് മറന്നു പോയാലും കമ്പനി മറക്കുന്നില്ല ആ കൃത്യ സമയത്ത് അത് കട്ടാകുന്നതാണ് അതിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി അത് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാ ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് എത്രയാണെന്ന് കടച്ചറബ് കണക്കാക്കിയ ടൈം എത്തുമ്പോൾ മഹാനായ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അജറായിന്റെ കൈകൾ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഓരോ മനുഷ്യനെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ മലക്കാണല്ലോ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിട്ടത് ആ മലക്ക് തന്നെയാണ് ആത്മാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുയുടെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മലക്കൾ ഇടഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പല മലക്കുകൾ ഇട പല ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ ഓരോ മനുഷ്യനെയും കൊറോണ വന്ന് പിടികൂടുന്നത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പരക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മോട് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമേ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും പാലിക്കാൻ തയ്യാറായ മുസ്ലിമേ അള്ളാ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചിട്ട് അതാ വൈറസ് വ്യാപിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് പോലും കുളിപ്പിക്കാതെ എത്രയാ നമ്മൾ മറവ് ചെയ്തത് എത്ര ആളുകളെ ആ കെട്ടിയിട്ട് കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തിയത് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സദാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതേ സർക്കാരും നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അതങ്ങി വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടതല്ലേ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് പേടിയില്ലേ പേടിച്ചുണ്ടല്ലേ നീ അത് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അടുക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു മരിക്കണ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മലക്കൾ ഇടഭാഗത്തും ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വരഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആചാന ബഹുവാണെന്ന് തോന്നണ്ട നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മലക്കുകളുണ്ട് വേണ്ടി വന്നാ കിഴക്ക് മുതൽ ആകാശം വരെ തട്ടി നിൽക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പത്തിലും മലക്കിന് രൂപം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പടച്ചറബിന്റെ സൃഷ്ടികളാ പടച്ചറബിന്റെ കുതിരത്താ അല്ലേ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ മോനെ ഇന്ന് വരെ ഞാനോ നീയോ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് നിർഗലിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ബീജം ആ ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ബീജഗണങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ആ കോടിക്കണക്കിന് ബീജഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ബീജഗണങ്ങൾക്കാണ് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ളത് ആ അഞ്ഞൂറിൽപ്പെട്ട ഒരു ബീജഗണമാണ് അണ്ടവുമായിട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അതാണ് സുബാനല്ലോ 
ഈ സുന്ദര ശരീരമായി തീർന്നത് ആ ഒരു തുരിപ്പ് ബീജഗണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലുകൾ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എത്രയും സുശക്തമായിരിക്കുന്നതിന്റെ തൊടയല്ല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ ബീജഗണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാ അള്ളാ ഈ തന്റെ ഒരു കലം പോലത്തെ നിന്റെ തലത്തൊട്ടിയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാ നിന്റെ ഈ ശരീരം മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചതും അതിൽ നിന്നു തന്നെയാ ഇന്ന് വരെ എന്റെയും നിന്റെയും തടിരോമങ്ങൾ തലയിലെ രോമങ്ങൾ മുടികള് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ സറിയുമോ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ അത് ഫൈബർ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നറിയോ അതും നിന്റെ റബ്ബ് പടച്ചത് ഈ ഒരു തുള്ളി ബീജഗണത്തിൽ നിന്നു തന്നെയോ സുബാനല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് ഉമ്മമാര് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അവര് പ്രസവിക്കുന്നത് ഞാനും നീയും കണ്ടതുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അതും കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷ സംവിധാനിച്ച സബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് അവിടുത്തെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ മലക്കുകൾ ഒന്നൊരു സൃഷ്ടികളുണ്ട് അവരെ രക്തരേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അവരെ ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്തും വലത്തും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവ് കൈകളിൽ നിന്ന് കാലുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു തുടങ്ങുകയാ മോനെ ഈ പ്രഭാഷണം നീ കേട്ടൈ നേറ്റി പോകുമ്പോ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഓർക്കുന്നവർക്ക് ഓർക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും ഇമാനിന്റെ കണിക നിന്റെ കൽബിലുണ്ടോ എത്രയെത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഉപ്പമാര് മരിച്ചവര് കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഉമ്മമാര് മരിച്ചവര് കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താക്കളില്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യമാരില്ലേ പലരും പലരും മരിച്ചു പോയില്ലേ അവരെ മയ്യത്ത് കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ മരിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എന്തേ സംഭവിച്ചത് ഉപ്പാക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപ്പ അനുഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ ഈ പുതിയ പള്ളിയാളത്തിലെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരുപാട് മാറ ആൾക്കാർ മറി മറവിട്ട് കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫുരത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇത് കാണുകയാണ് ഞാനത് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ നമ്മുടെ സദസ്സവര് കാണുകയാ നമ്മുടെ ശബ്ദവര് കേൾക്കുകയാ അവരിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അന്ന് ഇതുപോലെ പല വാദമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അന്ന് ഇപ്പോൾ അവര് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും പറയും ഇങ്ങനെ കാരണമോ വയത് ഇന്ന് കേൾക്കുന്നവരാണ് മരിച്ചു പോയ അറുവാഹികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്താ ഉള്ളിലല്ല മനസ്സിലാക്കണ്ട ഈ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ അറുവാഹികൾ നിൽക്കുന്നത് കബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ല കബറിന്റെ പുറത്താ മയ്യത്തിന് അറുവാഹിന് ആരെങ്കിലും കുളിപ്പിച്ചിനോ അറുവാഹിന് ആരെങ്കിലും മറവ് ചെയ്തിനോ അറുവാഹിന് ആരെങ്കിലും കബറിൽ കഫം ചെയ്ത് വെച്ചിനോ ഇല്ല അവർ പുറത്താ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നറിയോ മരണത്തിന് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കാ അത്ര ഒരു കേട്ട അറിവല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച മരണം ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തസ്വാദിക്കുൽ മുസ്തൂക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്ത് അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അലൈ തങ്ങളെപ്പോലെ കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉമ്മത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അത്ര വലിയ മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമിദ് ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഇന്ന് കാണുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സർവ മരുന്നുകളും ഒരു കാലത്ത് ഗുസാലി മാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിതാബുകൾ താർത്താരികൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അത് പകർത്തിയത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ കടക്കുന്നില്ല ഉറപ്പ് അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം ഗുസാലി മാമിനോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്നോളം വന്നിട്ടില്ല ഗുസാലി മാമിന് അറിയാത്ത ശാസ്ത്രമില്ല 
അവിടുന്ന് എത്തിപ്പിടിക്കാത്ത മേഖലകളില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഉറപ്പെടുത്തി ഇടയ്ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറാഫാത്ത് പറയാം അല്ല ഭൂമിയുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സർവത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച പണ്ഡിതനാണ് നിങ്ങൾ പറയും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പിരിയാന്നാണല്ലോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിയുന്നതിനല്ലേ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇല്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയും പക്ഷെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പിരിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് മരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്താ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്താ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ മരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്താ നാളെ നീ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്ന സർവാളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ സുബാനല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല ആണി എടുത്തിട്ട് മുട്ട് സൂചി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ടെന്ന് കേറ്റാൻ കഴിയോ കഴിയോ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ നെറ്റിയുടെ ഈ ചെന്നിയിൽ കൂടി അടിച്ച് മേൽപ്പോട്ട് തറക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ഈ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് തറക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങ് തുളച്ചു കയറ്റാൻ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കഴിയില്ല കഴിയില്ല മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പോയി ആരോഗ്യമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ നിന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു ആണി അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയാലോ നിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് തറച്ചാലോ നെറ്റിയിൽ കൂടി ചെന്നിയിൽ കൂടി ഒരു ആണി അങ്ങ് തറച്ചാലോ നീ കിടന്ന് പിടയുമോ നീ കിടന്ന് വാവിട്ട് കരയുമോ അള്ളാ വാവിട്ട് കരയും കിടന്നു തുള്ളും എന്തോ എന്തൊരു വേദനയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വളരെ സൗമ്യമായി ചോദിക്കുന്നു ഒരാണി അങ്ങ് കേറുമ്പോഴേക്ക് കിടന്ന് പിടയുന്നത് എന്തിനാ ഒരാണി അങ്ങ് കേറുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരാണി അങ്ങ് കേറുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഈ ആണിയങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്പേസ് ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവങ് അങ്ങുമിങ്ങും മാറിക്കൊടുക്കുകയോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരു പച്ചക്കൊമ്പിൽ ഏത് പ്രകാരമാണോ അതിന്റെ നീര് പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആത്മാവ് അതൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുകയാ ആ മാറുന്ന വേദനയാ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമോ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ വേദനിക്കുമോ ഒരു കൈകൾക്ക് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അത് ചേതനയറ്റ കൈയാണെങ്കിൽ ആ കൈകൾ ആരെങ്കിലും കുത്തിയാലോ അതിനെ നോവിച്ചാലോ ആകാശ കൈകൾ അറിയില്ല കൈകൾക്ക് വേദനയില്ല ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വേദനിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു കേവലം ഒരു മുള്ളാണി അങ്ങ് മേൽപ്പോ ോ ഇത്രമാത്രം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നോർമലായ വേദന ഏതാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ആണികൾ തറക്കുന്നത് നീയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നോർമൽ വേദന ഒസാലിമാമ് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കരയുന്നില്ലല്ലോ അവൻ കൈകാലുകൾ നിലത്തിട്ടടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൻ ഇങ്ങനെ പൊളയുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഓസാലി മാമ തന്നെ പറയുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ആരെങ്കിലും 
നിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആണി കേറ്റുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ നിനക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ നിനക്ക് വേദനയുള്ളൂ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പെടയാൻ കഴിയുന്നു കരയാൻ കഴിയുന്നു ആർക്കാ നിനക്ക് കഴിയുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് വേദനയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പിരിയുന്നതിനാൽ നിന്റെ ചങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നു നാവിൽ വേദനിക്കുന്നു ചുണ്ടിൽ വേദനിക്കുന്നു ചെന്റെ തലസ്ഥിൽ വേദനിക്കുന്നു കൈകളിൽ വേദനിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേദനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയാ നിനക്ക് കടിയില്ല കരയാ നിനക്ക് കടിയില്ല കൈകാലുകൾ നിലത്തിട്ടടിക്കാൻ നിനക്ക് കരയില്ല നിസ്സഹമാ നിസ്സഹായനായി നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീര് ഒഴുകുകയല്ലാതെ ഒന്നിനും നിനക്ക് കടിയില്ല നിന്റെ രണ്ട് കൈകാലുകളിൽ നിന്ന് ആ മലക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത് അൻപത് മലക്കുകൾ നിന്റെ കാലിന്റെ വിരലിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പതിയെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിന്റെ മുട്ടിൻ കാലിൽ എത്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വേറെ അൻപത് മലക്കുകൾ പതിയെ പിടിച്ചിട്ട് അര വരെ എത്തിക്കുന്നു കൈകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മലക്കുകൾ പിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ മുട്ടിൻ കൈ വരെ എത്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും തോളം കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നു മോനെ നിന്നോട് കൃത്യമായി പറയാ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ഞു വേദന വരുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ മൗത്തിന്റെ വേദനയോ എന്റെ മരണമാണെന്ന് നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മരണത്തിന്റെ വേദന തുടങ്ങുന്നത് ഒരിക്കലും നിന്റെ നെഞ്ഞു വേദനയല്ല നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ വേദന നിന്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ ഈ രണ്ട് കൈകളും ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതായി നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ആ വേദന പതിയെ നിന്റെ ചെറിയാൻ എനിക്ക് നിനക്ക് സമയമില്ല നിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു നിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ഹാർട്ടിൽ കടന്ന് പിടിക്കുകയോ ഹാർട്ടിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു കടിഞ്ഞാല് നീരാളി പിടുത്തം പിടിക്കും മക്കളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീരാളി ആ നൂറ് കണക്കിന് കാലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയാ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് പിടിച്ചാ പിന്നെ വിടൂല വെള്ളത്തിലും മണലത്തിലും കല്ലിലും ഒക്കെ പിടിച്ചാ പിന്നെ വിടൂല അത് വിദഗ്ധരായ ആളുകള് ഇരുമ്പിന്റെ കൊക്ക കൊണ്ടുപോയി പതുക്കെ കൊത്തി ഇങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കല ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് നിരാളി പിടുത്തം പിടിച്ചാൽ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പതിയങ്ങ് കൊത്തിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറ്റാക്ക് വേദന പിടിപെടുന്ന ആളുകളെ ആളുകളെ നെഞ്ഞു വേദന പിടിപെടുന്ന ആളുകളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടുപോയ കൊണ്ടുപോയാല് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അവർക്ക് പരമാവധി സാധിക്കുന്ന അത്ര ശക്തിയോടുകൂടി ഈ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നെഞ്ഞത്ത് ഇടിക്കല ആത്മാവിന്റെ പിടുത്തം വിടാന അതേസമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്രായിൽ എന്ന മലക്കങ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചങ്കിലൂടെ വലിക്കുകയാ എത്രയാള് മരിക്കുന്നത് കണ്ടു എത്രയാള് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സമയത്ത് മോനെ നിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ആ കാലുകൾ ശരിക്കും വിടർന്നിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ വൃഷ്ണങ്ങൾ മേൽപ്പോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ കണ്ണുകൾ മേൽപ്പോട്ട് തുറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ നാവ് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ വാ പൊളന്നിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ ആത്മാവിനെ ചങ്കിലൂടെ വലിക്കുകയാ ചങ്കിലൂ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യന് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവക്ക് പോലെയാ അത് ഏറ്റവും അതിനോട് സാമ്യമുള്ളത് മെർക്കുറിയാ മെർക്കുറിയോട് സമാനമായ ഒരു വസ്തുവാ ആ വസ്തു രൂപമാ മനുഷ്യന്റെ രൂപമാ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ രൂപം എന്റെ രൂപമാ ഉസ്താദിന്റെ ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഉസ്താദിന്റെ രൂപമാ ഓരോരുത്തന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയതായൊരു വസ്തുവാ ഈ ആത്മാവ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 
അവന്റെ ശ്വാസനാളം അൻ അടഞ്ഞു പോവുകയാ ശ്വാസനാളം അടയുമ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടൂല വെള്ളം താഴേക്കിറങ്ങൂല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം രണ്ടു ഭാഗത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്കങ്ങ് പോവുകയാ ആ സമയത്ത് ആ ചുണ്ടുകൾ നനച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹബീബ് ഈ ദുനിയാവിൽ കോടികളും കോടി കോടികളും സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്താ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടെന്താ ആ സമയത്ത് ആത്മാവങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടാൽ ഹജറായി എന്ന മലക്കങ്ങ് വലിച്ചിട്ടാൽ ആത്മാവ് കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും അത് കിടന്ന് പിടയുന്നുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്നുമല്ല ആ സമയത്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാകുന്ന ഈ മാൻ ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയമാ ഈ മാനില്ലാതെ മരിക്കുന്ന സമയമാ പേടിക്കേണ്ട സമയമാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചറിയാ എത്ര ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചറിയാ എത്ര ഔലിയാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര സാധാത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെയും പറഞ്ഞതെന്താ ൊന്ന് നന്നായി മരിക്കാൻ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സദസ്സിലൊക്കെയും പറയാറില്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽപ്പിലെങ്കി മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യണമെന്ന് ആക്കിപത്ത് നന്നാവാൻ ആ ചെയ്യണമെന്ന് എത്ര വലിയ മഹാനാ നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഈ സമീപ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഈ സമീപ നമ്മ വിട്ടുവിരിഞ്ഞ സാധാത്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിയ മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പക്ഷേ മരിക്കുവോളം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്താ കൽബുലങ്കി മരിക്കാൻ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞതാ അമ്പിയാക്കളൊക്കെയും പറഞ്ഞതാ ഔലിയാക്കളൊക്കെയും പറഞ്ഞതാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതാ എനിക്കോ നിനക്കോ പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ മാൻ ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നീട് അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് വിക്രികൾ ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ സംഘാ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ അന്നാ കോടിക്കണക്കിന് വിക്രികൾ ചെല്ലിയിട്ട് ഹതിയാ ചെയ്യാറുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഹത്തുമാത്തുകൾ ഖുർആാൻ ഓതി തീർക്കാറുണ്ട് ദാനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും നടത്താറുണ്ട് അതേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദുമാർ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വിക്രികൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് തൈലീൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് വളരെ നല്ലതാ കോടിക്കണക്കിന് വിക്രികളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹതിയാ ചെയ്താൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ ഹത്തുമാത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് കബറിലേക്ക് ഹതിയാ ചെയ്താൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ കബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചൊരു ഹത്തുമോതി തീർത്താൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ മക്കബറയിൽ വന്നിട്ടൊരു യാസീൻ ഓതിയാൽ ആ മക്കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ അവർക്ക് മുഴുവനും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചതാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോനെ ഈ ദിക്കുകളൊക്കെ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ധ്യാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മയ്യത്തിന് മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കണ്ടേ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചാല് ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചാല് ഒരു ഗുണവും കിട്ടൂല കോടിക്കണക്കിന് ദിക്കുരു ചൊല്ലിയിട്ടോ ഹത്തുമാത്തുകൾ ഓതി തീർത്തിട്ടോ കോടികൾ ധർമ്മം ചെയ്ത് ഹതിയാ ചെയ്തിട്ടോ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഗുണം കിട്ടൂല ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മുത്തു നബി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ പറയുന്നു ഈമാനോടെ മരിക്കണം മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ പിരിഞ്ഞൂടാ ഈമാൻ വിട്ടി പിരിഞ്ഞൂടാ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചൂടാ ഈമാവന് തെമൂത്തുന്ന ഇല്ലവാൻ തും മുസ്ലിമൂ 
നീ സമ്പന്നനായിക്കോ വിരോധമില്ല അറിയപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ താരമായിക്കോ വിരോധമില്ല അറിയപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരനായിക്കോ വിരോധമില്ല അറിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിക്കോ വിരോധമില്ല മന്ത്രിയായിക്കോ വിരോധമില്ല ആരും നിനക്കാവാ എന്തും നിനക്കാവാ എന്തും നിനക്ക് ചെയ്യാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വലത്തുന്ന ഇല്ല വാൻതും മുസ്ലിമോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ തുപ്പിക്കളയല്ല ഈമാ ഇസ്ലാം എന്ന വസ്ത്രം നീ അഴിച്ചു വെക്കല്ല അത് വിട പറയല്ല ഒഴിഞ്ഞു പോകല്ല വിശുദ്ധ ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ തിരക്കെനിക്ക എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി സുബൈന്റെ മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആളുകൾക്കൊരു ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതിന് ഇന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തിയില്ല നാളെ സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ തിരക്കെനിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താ മരിക്കുമ്പം ഈമാനോടെ മരിക്കണം ഈമാനോട് കൂടി മരിച്ചാലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ വീട് പോയ സങ്കടമല്ല അതിനും വലിയ വീടാ കിട്ടാൻ പോണത് മരിക്കാനുള്ള പേടി പോലെ വീട് പോകുന്നുള്ള പേടിയാ പിന്നെന്താ ഭാര്യ പോകുന്നുള്ള പേടി ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭാര്യ ഇവിടെ കിട്ടും മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോട് ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പേടി നമ്മുടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര സുഖല്ലേ ഈമാനോട് കൂടിയാണ് മരി പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കണത് മരിക്കാൻ മരിക്കാൻ നമുക്കുള്ള പേടി ഇപ്പൊ എന്താ ഈ സുഖങ്ങളും സൗകര്യമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആയി പോകും നേരം പോക്കിന് ആളുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ആളുകളെ കൂടി അത് പറയാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര സുഖമാണ് അവിടെ എങ്കിൽ പിന്നെന്താ മരിച്ചൂടെ നേരത്തെ മരിച്ച അത്രയും നല്ല നല്ല എന്താ പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് ഈമാനോടെ മരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശത്രുവാകുന്ന പിശാജ് ശ്രമിക്കുന്ന സമയമാ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിഴപ്പിക്കാൻ ഇബിലീസ് വരുമെന്ന് അറിയാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അറിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിലേറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ള മഹാനാണ് അബൂബക്രിസ്തീക്ക് ഒറ്റക്കാര്യം പറയട്ടെ എന്നൊരു പാലമുണ്ടല്ലോ ജഹന്നമെന്നൊരു നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ വരാതെ ഒരാളും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല മഷറയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവാ ഈ ദുനിയാവല്ലാഹു മറ്റൊരു ലോകമായിട്ട് സംവിധാനിച്ചതാ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചുറ്റി ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രമുണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം നരകമാ ജഹന്നമാ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് സ്വർഗം കേട്ടോ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു പാലമുണ്ട് ജഹന്നമിന്റെ മീതൊരു പാലമുണ്ട് ഈ പാലം ബലി ഭയങ്കരമല്ലേ ാലത്തെ കുറിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്മയും തിന്മയും തൂക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പാലം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് പാലം അല്ലാത്തവർക്ക് പാലങ്ങളില്ല 
അതെ ശരിക്കും ഈ മാനോട് കൂടെ ജീവിച്ച് അല്ലതീന കലത്തു അമലൻ സ്വാലിഹ വ ആഹറ സയ്യ ആ വിശ്വസിക്കേണ്ടതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിറഞ്ഞ ഈ മാനുണ്ട് എമ്പാടും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്യവണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഹറാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനുറഹീം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള റിക്കതാബിത്താക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് പാലം കടക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ഈ മാനില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് പാലമില്ല അവർക്ക് ഈ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കലില്ല അവർക്ക് ഏടുകൾ കൊടുക്കലില്ല മക്കളെ ദിവസങ്ങളോളം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആഹ്റത്തെ പറ്റി മനുഷ്യറയെപ്പറ്റി വിചാരണയെ പറ്റി സിറാത്ത് പാലത്തെ പറ്റി സിറാത്ത് പാലത്തിൽ കൂടി കടക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ വെളിച്ചം നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ കൂര് കൂരിയിരുട്ടല്ലേ ജഹന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജഹന്നമിന്റെ അടുത്തും വലത്തും താഴെയും മേലെയും ഒക്കെ കൂരിയിരുട്ട ഇരുട്ടത്തിലുള്ള പാലമാ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കൂടി മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചതാ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ പിന്നെ നിസ്കരിക്കണ്ട ണ്ട മുസ്ലിം എന്ന് പറയണ്ട മക്കളെ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് പാലം കടക്കുമ്പോ ജഹന്നമിന്റെ നേരെ പാലം കടക്കാൻ അവർക്ക് ഓരോരുത്തിനെ അമലുകളെ ആത്മാർത്ഥതയനുസരിച്ച് അവനവന്റെ അമലിന്റെ കഥ അനുസരിച്ച് വെളിച്ചം നൽകുകയാ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും ഒരേ കൂലിയല്ലോ ഒരേ സെപ്പിൽ നിസ്കരിച്ച ആളുകളുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഒരേ പ്രതിഫലമല്ല ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ നെയ്യത്തനുസരിച്ച ആ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഇത് മലക്കുകൾക്കറിയൂല റബ്ബിന് മാത്രം അറിയുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കണക്കാക്കപ്പെട്ട വെളിച്ചം കിട്ടി ആ കണക്കാക്കപ്പെട്ട അമരിന്റെ കഥറനുസരിച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് വെളി ആ പ്രകാശം കെട്ടുപോകുന്നത് റബ്ബിന് നിശ്ചയമുണ്ട് ഇടക്ക് ഞാനൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല ഈ ദുനിയാവിന് ജീവിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമാവട്ടെ തമ്മാടിയാവട്ടെ മറ്റൊരുത്തനെ ഉൽമു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര പൊറുത്താലും എത്ര മാപു ചെയ്താലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പടച്ചറബ് നിന്നോടത് വീട്ടാതിരിക്കൂല നരകം കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പടച്ചറബ് നിന്നോടത് കണക്ക് തീർക്കാതിരിക്കൂല പാലം കടക്കുമ്പോ ഓരോ പാലം നേർക്കുള്ള ഒരു പാലമല്ലല്ലോ ഏഴ് കമാനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കമാനത്തിന്റെ ഇടയിലും മൂവായിരം കൊല്ലം നടന്നാലെത്തുന്ന വൈദൂരമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏഴ് കമാനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കമാനത്തിനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതേ കുറെ ഴങ്ങുന്ന പാലമാ പിന്നെ നേർക്ക് നേർക്കുള്ളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ ആഹ്ലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ എന്നെയും 
ഇനിയും നിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാരാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് മുത്തിനബിയാ ആ മുത്തിനബി പറയുന്ന ഈ പാലത്തിന്റെ രീതി ആയിരം കൊല്ലം താഴേക്കിറങ്ങി പോകാനുള്ളതാ ആയിരം കൊല്ലം സമതലമാ ആയിരം കൊല്ലം മേൽപ്പോട്ട ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കമാനം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഏഴ് കമാനങ്ങൾ ഉള്ളതാ അവിടെ വെച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമാകും മക്കളെ ഞാനിപ്പത് പറയുന്നില്ല ആ പാലം കടക്കാതെ ഹിസാബും ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അപൂപക്ക് ൾക്ക് പാലമുണ്ട് ഉമർ ഫാറൂഖ് ഞങ്ങൾക്ക് പാലമുണ്ട് പതിനീങ്ങൾക്ക് പാലമുണ്ട് അന്ന് പാലം കടക്കാതെ പാലത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപൂപക്രിണ് സുദ്ധി അമ്പിയാക്കള് മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല അപൂപക്ക് സുദ്ധീക്ക് ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കള മേലയായത് കൊണ്ടല്ല അത് സുദ്ധീക്ക് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേകതയാ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് ഉമ്മത്തീങ്ങള് പാലത്തിങ്ങലുണ്ട് അതിൽ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്തി നിൽക്കുകയാ അവരെ പടച്ചറ പുസ്തകം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തി വെച്ചതാ ആക്ബറ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മടക്കി മടക്കി ഓതിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ ഞങ്ങളെ നിഹിതായത്താക്കിയ ശേഷം മുസ്ലിമായി ഞങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഇസ്ലാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച ശേഷം മുസ്ലിമായി ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ശേഷം അഞ്ചു വർഷ നിസ്കാരം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ച ശേഷം റമലാൻ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നോമ്പ് തോൽപ്പിച്ച ശേഷം അതിനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം തന്നു അതിനെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ ഖുർആൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിന്റെ ഖുർആൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ഈ മാ തെറ്റിക്കല്ല മോനെ നിനക്ക് എവിടെയാ സമാധാനം എവിടെയാ നിനക്ക് നിർഭയത്വമുള്ളത് നിന്റെ രണ്ടു കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടല്ലാതെ നീ പേടി തീർന്നിരിക്കണ്ട ചെറിയ കിതാബാകുന്ന മഹ്ദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുരിക്കാത്തുൽ കുരൂബിൽ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ീസിൽ കൂടി അള്ളോഹു പറഞ്ഞത് മഹദൂം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മനുഷ്യ എന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ടിന് പേടി തീർന്നിരിക്കണ്ട നിന്റെ രണ്ടു കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാലല്ല രണ്ടു കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി പേടി തീർന്നിരിക്കണ്ട പേടി വേണ്ടേ റബ്ബിനെ പറ്റി പേടി വേണ്ടേ നിന്റെ രണ്ടു കാലും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടല്ലാതെ നീ നിർഭയനാവണ്ട കരയുകയാ മരിക്കും മമ്മീമാൻ പറ്റിപ്പോയാലോ കൽബ് മാറിപ്പോയാലോ ചിന്ത മാറിപ്പോയാലോ ഇബിലീസ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോ രോഹിതൊണ്ടം കുയ്യിലെത്തുമ്പോ ആത്മാവ് പിടിയുന്ന വേദന സഹിക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതറിയുമോ മുഹമ്മദ് ാണ് 
ആ മനുഷ്യനേറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെ രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഉസ്താദിന്റെ രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഷെയ്ഖിന്റെ രൂപത്തിൽ മുത്തിനബിയുടെ രൂപത്തിൽ പിശാജി വരില്ല എന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ പിശാജിന് കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് മഹാനായ കാവി ഇസ്മായുൽ ഹെക്കിൽ ബറൂസവി തങ്ങൾ പറയുന്നു കുമ്മലായ ഔലിയ എന്റെ രൂപത്തിലും ഇബിലീസ് വരില്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ അവരെ രൂപത്തിലും ഇബിലീസിന് വരാൻ കഴിയില്ല ഒഴിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ രൂപത്തിൽ വരില്ല റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ രൂപത്തിൽ വരില്ല മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സിയും വലിയുള്ളാഹിനു മർക്കത ഇതുപോലത്തെ കുമ്മലായ ഔലിയാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരില്ല സാധാരണ ഔലിയാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാ ഉസ്താദിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കീത പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ്മാര് മരിച്ചു പോയി മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി മഹാനായ ചെറുഷോല ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി അലനല്ലൂർ ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അണ്ടോണ ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി കോഴ ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ രൂപത്തിൽ എങ്ങാനും ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ കൂലത്തിൽ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നതെന്താ മോനെ ഇരുപതിൽ ചില്ലാനം കൊല്ലമായില്ലേ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കബറില അനുഭവത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഉസ്താദ്മാര് പറയുകയാ മഷായിഹ്മാര് പറയുകയാ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പറയുകയാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് സത്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരുടെ അടുത്താണ് സത്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്നടത്താണ് സത്യമുള്ളത് എന്നങ്ങു പറഞ്ഞ ഞാനോ നിങ്ങളോ ചിന്തിക്കാൻ നിന്നാൽ ശരിയാണോ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ സംശയം തോന്നിപ്പോയോ സംശയം തോന്നുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ ഈ മാനൂരിപ്പോയി തൗഹീദിലല്ലേ സംശയം വന്നത് തൗഹിസിലാമിലല്ലേ സംശയം വന്നത് ഈ മാനൂരിപ്പോയി ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോയി ഈ മാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയി ഇതാണ് ബിലീസിന്റെ വഞ്ചന വലായ കുറവനക്കും ബില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടും ചതിയനായ പിശാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടു പോകല്ല എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി അവിടുത്തെ അതുറത്തുൽ ഫാഹിറാഫി അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മിൻഹാജുൽ ആബിദീനിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാ നിങ്ങൾക്ക് കൊൽക്കണ വസാലി ഇമാമ് പറയുന്നു സുബഹാനല്ലോ ഞങ്ങളെ നാടാകുന്ന തൂസില് ഒരതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ അതേ കബർ മാന്തല പഴയ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളവും ഈ കർണാടകയുമല്ലാത്ത ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ശ്മശാനം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതെ ദുബായിൽ പോയവരറിയില്ല കിസീസിലല്ലേ ശ്മശാനമുള്ളത് സൗദിയിൽ പോയവർക്ക് ഒരു ഷറായിലല്ലേ ശ്മശാനമുള്ളത് ശ്മശാനത്തിന്റെ അടുത്ത് വിജനമായ മരുഭൂമിയോ അവിടെ ആളുകളില്ല പള്ളികളില്ല 
ആരും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്താല് അവിടെ പിന്നെ പോകാറില്ല അപൂർവമല്ലേ രാത്രിയിലൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പള്ളിയോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്ക് പറയുള്ളത് പള്ളിയുടെ സ്ഥലത്ത് ശ്മശാനം പറ്റില്ല ശ്മശാനത്തിന് വക്വയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏതൊരു മയ്യത്തും കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്താൽ അന്ന് രാത്രി പോയി ആ മയ്യത്തിന്റെ കബറ് പൊറുക്കബറ് തുരന്ന് ആ നല്ല മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിക്കക്കലാണ് എന്റെ ജോലി നബാശി എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇങ്ങനെ കഫംപട കട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കഫൻ തുണി കട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ തൊഴിൽ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മയ്യത്ത് ഞാൻ മാന്തിയിട്ട് കബറുകൾ മാന്തിയിട്ട് ഞാൻ കഫം തുണിയെടുത്ത് കട്ടി വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു കബറ് തുരക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആ കബർ അതിഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയും മേധാപും കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചതോ അന്ന് തൗപ ചെയ്തതോ മനം മാറിയതോ പിന്നെ നല്ല നടപ്പിന് ജീവിച്ചതാ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വസാലിമാമ് അവിടത്തെ മിൻഹാജുല്ലിബാദിൽ എഴുതിയത് കാണാ മോനെ ആ കബറ് മാന്തി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കബറ് ഞാൻ മാന്തിയിട്ട് കബൻ തുണി കട്ടിട്ട് അതിൽപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാന മേളുകളും കിബിലക്ക് നേരെയല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ നേരെ തിരിച്ചാണ് കിടത്തിയിരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മയ്യത്തുകളല്ലാതെ സർവ മയ്യത്തിനെയും തിരിച്ചു കടത്തിപ്പോയി റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് റൗമാനെന്ന മലക്ക് വന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കടത്തിയതാ കിബിലക്ക് നേരെ തിരിച്ചു കടത്തുന്നത് ഒരു മോമിനായി മരിച്ചതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ കബറടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖവും അവന്റെ നെഞ്ഞും അവന്റെ കാലിന്റെ വിരലുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി കിബിലക്ക് നേരെ തിരിച്ചു കടത്തണം മയ്യത്ത് കമഴ്ന്ന് പോകരുത് മയ്യത്ത് മലർന്ന് പോകരുത് മയ്യത്ത് മലർത്തിക്കെടുത്തിയിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു വെച്ച പോരെ അവന്റെ കൃത്യമായ കാലുകൾ അവന്റെ മുട്ടിൻ കാല് അവന്റെ നെഞ്ച് അവന്റെ മുഖം മുഴുവനും ശരിക്കും കിബിലക്കു നേരെ തന്നെ വേണേ മയ്യത്ത് കബറിൽ കെടത്തിയിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് കല്ലുകൾ വെച്ച് മൂടി മള്ളുകളൊക്കെ ഇട്ട് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കമയ്യത്ത് വെച്ചത് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നാല് ആ കബറ് മാന്തിയിട്ട് തിരിച്ചു കടത്തേണ്ടതാ അത്രയ്ക്കും ഗൗരവമുള്ളതാ തീർണിക്കാത്ത മയ്യത്തിന് കിബിലക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിച്ചു കടത്തണം ആ ഇമ്മത്ത് പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ടാണ് വിവരമുള്ള ആളുകൾ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജറുണ്ടാവേണ്ടതാ സാധാരണക്കാരനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വിവരമുള്ള ആലിമീങ്ങള് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജറുണ്ടാവണ്ടേ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ കിബിലക്ക് നേരെയാണ് മയ്യത്ത് ചിരിച്ചിരിച്ചു കിടത്തേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കടത്തിയതാ ഈമാനില്ല ഈമാൻ ഉരപ്പെട്ടതാ വല്ലാത്ത അനുഭവമല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദുവും തങ്ങളും അതേ പഴയകാലത്ത് അൻപതും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകൾ അവര് എത്ര ബോധമുള്ളവരാ അവര് നമ്മേക്കാൾ എത്ര നല്ലവരാ അവരെത്ര ഇൽമുള്ളവരാ മഹാനായ മഹദുവും തങ്ങൾ ഒരു മുമ്മിനായി മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളും പത്ത് കിതാബിലൂടി പഠിപ്പിച്ചതാ അവർക്ക് നിസ്കാരം ശരിക്കറിയാ അവർക്ക് വിശ്വാസം ശരിക്കറിയാ അവരെ ആത്മാ 
പിതാവിനെ സംസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുരിക്കാത്തുൽ കുരൂപ് ഓതി പഠിച്ചവരാതിലെ കാതിയാര് കണ്ടൊരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് മുരിക്കാത്തുൽ കുരൂപിൽ മഹദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ഒന്നുമല്ല ഹബീബ് തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് തങ്ങളെ മുഖം വല്ലാതെ വിവർണമായിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ദുഃഖിതനാ അവിടുന്ന് സങ്കടത്തിലോ സങ്കടത്തിൽ ദുഃഖിതനായി നിൽക്കുന്ന മുത്തിനബിയെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു തങ്ങൾക്കെന്താ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം തങ്ങളെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാവരും ഇമാൻ തെറ്റിയവരാ ഈമാൻ തെറ്റാതെ മരിച്ച ഒന്ന് രണ്ടാളുകളേ ഉള്ളൂ അധികം ആളുകൾക്കും ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോയി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ ഉരപ്പെട്ടു പോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ അയ്മത്ത് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാ പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബുകൾ എഴുതി വെച്ചതാ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറാഫാത്തുകളാ നമുക്ക് നിസ്സാരങ്ങളാ പറയാൻ ആളില്ല കേൾക്കാൻ ആളില്ല ചിന്തിക്കാൻ ആളില്ല ആഹൃതമാന മുത്തുമൂമിനി നിങ്ങള് ഈ കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഇതൊന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് പലതും നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് പലതും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുണ്ട് കേൾക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈമാൻ തെറ്റാതിരിക്കാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവീകര അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഓതുന്നവൻ എപ്പോഴും യാതാതെ ഓതാവുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രിയാണ് രാത്രിയിൽ ഏത് സമയത്തും ഓതാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചെല്ലാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഈശാനുസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് കുറ്റമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഏത് സമയത്തും പതിവായിട്ട് ഓതാവുന്നതാണ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും കൃത്യമായി ചൊല്ലിയാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടാവുന്ന കാര്യമാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാവുന്നത് ആഹ്ലത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുസ്ലിമിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്കെനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ആഹ്ലത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ മരിക്കുമ്പം ഈ മാ കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ കബർ നമുക്ക് കിടക്കണ്ടേ ഈ സാബ് നമുക്ക് നേരിടണ്ടേ മരക്കുകൾ നമുക്ക് കാണണ്ടേ മുത്തിരി പഠിപ്പിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ റാത്തിവ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ മാനില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ലല്ലോ ഈ മാൻ തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് മഹാനാബുലസൻ ഷാദുരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മാൻ തെറ്റാതിരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ജവാബ് കൊടുത്തോ വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ടരുത് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതരുത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ചെയ്യരുത് അതേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിവെക്കേണ്ടതില്ല വാങ്ങിന് ഇജാപത്ത് കൊടുത്തോ മെണ്ടാതിരുന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ പെരാ കേൾക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മാണതിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവാണ് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്തു 
പറഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ അതോടുകൂടി അതിന് ഇത്തരം ചെയ്തോ നീ ആക്കിമത്ത് നന്നായിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അടയാളമാ അഹിമത്ത് പറഞ്ഞതാ അവരെ ധനുഷാധുനീതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞോട്ടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിന് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകുമോ പറഞ്ഞു സലാമത്തു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും അത് മനപ്പാടമുണ്ട് ഇന്നിന്റെ മക്കൾക്കറിയുമോ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ഞും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്കറിയുമോ യുവതികൾക്കറിയുമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കേണ്ടതില്ലേ ശരി <laughs> നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെല്ലിക്കോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിക്ക മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാ നട്ടപ്പെടൂല ഇബിനീസിന്റെ കെണിയിൽ പെടൂല ആഹ്രം നട്ടപ്പെടൂല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാഹിമീനായ അൽ മരിക്കുൽ ജബാറായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയും വിശ്വസിച്ചവരോട് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചവരോട് പടച്ചറപ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് അവന്റെ നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് അതേ മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കബറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് സുറാത്തുവാലം വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ആഹ്റത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് സ്വർഗമുണ്ടെന്നുറപ്പിക്കുന്നവരോട് നരകമുണ്ടെന്നുറപ്പിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം റബ്ബിന് നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യണം അവൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും എടുക്കണം അവൻ വിരോധിച്ചതൊക്കെയും വർജിക്കണം വൽത്തുറുനസ്സുമ്മാത്തിലുവത് നാളെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതെന്താ ഈ മാന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കരുതി വെച്ചതെന്താ ആയിരുടഞ്ഞ ആഴമേറിയ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ കൂടെ കിടക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതെന്താ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അന്നത്തെ ചിന്തക്ക് ഫലമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഇന്നല്ലാഹീറും ബിമ തമലൂ ില്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവനും അതിന്റെ ഉള്ളും അതിന്റെ പുറവും കൃത്യമായി ഉള്ളറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല അവനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുക അവന് തക്കുവ ചെയ്യുക അവനെ വിശ്വസിക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക അതിനു വേണ്ടി കേൾക്കുക അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക അതിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വളരെ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി നൽകുമാറാവട്ടെ لا اله الا الله المعروف بكل احسان لا اله الا الله المذكور بكل لسان 
لا اله الا الله المعبود بكل مكان لا اله الا الله كل يوم وفي شأن لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الاحسان يا هادي المضلين اياك نعبد واياك نستعين برحمتك يا ارحم الراحمين اذا انا سلام അത് ചെല്ലിക്കോ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ പറയാലോ ഇയാൾ അന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചെല്ലീനു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയാലോ എല്ലാ മിനികളും ഞാൻ പറയുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏത് രൂപത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരുക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തന്ന സ്തുതിക്ക് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തന്ന സ്തുതിക്ക് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ആണ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആയുധം ാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തു നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ആയുധം ആ ആയുധം വജ്രായുധം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി അവനവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സദക്ക കയ്യിലേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിലെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നാളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നസീഹത്ത് ഉണ്ടാകും അവിടുത്തെ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകും സ്വാലഹീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിൽ പങ്കെടുക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽ അള്ളാഹു താല അതിനൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ചില ആൾക്കാർ വയലൊക്കെ കേൾക്കും ദ്വാഹ്നിന് മുമ്പ് പോകും എന്നാൽ ഇനി വയല് ദ്വാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ്വാൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ തീരെ പരിഗണിക്കൂല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് പഴയ കാലം മുതൽക്കേ വാതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് വലിയ സംഭവമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര വൈകിയാലും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഉറക്ക സ്വലാത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ കൃത്യം എല്ലാവരും മകരിവ നിസ്കാരത്തിന് എത്തണം എല്ലാവരും വരണം ഉസ്താദ് അവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുവാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാണ് ആരും പോവരുത് എല്ലാവരും മുന്നക്ക് വരണം നാളെ ജലാലിയയുടെ ദിവസമാണ് സീതന കുറാത്തങ്ങൾ വരികൾ മകരിവിന് മുമ്പായി ഇവിടെ എത്തും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം വരുന്നവരൊക്കെ ജലാലിയയുടെ പത്തറ് കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കണം പിന്നെ ഇൻഷാല്ല കവർ നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ജലാലിയയുടെ കവർ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ സംഭാവന കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ദുവാ കയ്യാതാരും പോവരുത് സ്വല്ലാഹുഅലൈഹിവസ്ലം <laughs> സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 
അത് എല്ലാ ഒരുപാട് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അഞ്ച് കിലോനും കൂടി തരാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയില്ല അഞ്ച് കിലോ അഞ്ച് കിലോ പോത്തറച്ചിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ സാധുക്കളാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ് അവരാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അഞ്ച് കിലോ പോത്തറച്ചിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആരെങ്കിലും സമീപത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ല ആരെങ്കിലും ആ ഈ നല്ലൊരു സന്ദേശം നമ്മുടെ തങ്ങൾ പാപ്പ ശ്യാ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടികളാണ് എല്ലാ എപ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നെതറും തങ്ങളുടെ മതതും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് അവരുടെ ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുക അത് വലിയ കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ അതൊരു ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് തങ്ങളിലൂടെ സാധാത്തുക്കളിലൂടെയാണ് മുത്തിനിമിയെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തല എന്നും സാധാത്തിങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും മതവും നമുക്ക് നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ആരെങ്കിലും പറ്റിയവരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ആരും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വേറെ ബാക്കിൽ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തോന്നിയാ തോന്നിയതാണല്ലേ അലഹമുദ <laughs> എൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തവസ്സുലാക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അസ്ഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മഷായിഖ്മാരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച അംബിയ ഔലിയ അവരെ തവസ്സുലാക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇൽമിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ ഹായ് ബായി മടക്കരുതേ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അരുതായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ആഹിർ ജമാല ചണ്ടി ചവറുകളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ജലാൽ അറിയില്ല നിന്റെ ജമാൽ അറിയില്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിന്റെ വിശാലമായ റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള മാരിഫത്ത് തരണേ അല്ലാ നിന്റെ കൽപ്പനകളും നിരോധാജ്ഞകളും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മാത്രമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാരിഫത്ത് തരണേ അല്ലാ ഇതെല്ലാം നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നു നിന്റെ അപാരമായ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് ഇറാദത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നീ പറയിപ്പിച്ചു നിന്റെ മഹദായ ഫതുത് കൊണ്ട് ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഖുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ തന്നിരുന്നവർ ഈ എല്ലാവരുടെയും കബറുകൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ പുരോഗതിയിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന പലരും പലരും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല ആറടി മണ്ണില അവരെ വീടുകളിലാ ഞങ്ങളിൽ പലരും താമസിക്കുന്നത് അവരാ ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അവരാ ഇൽമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അവരുടെ ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തടെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം അവരെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഹതിയ നൽകുന്ന മക്കളെ പരമ്പര ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ ഹാദിമീയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ അഴിസ്വത്ത് നൽകണേ അല്ല നീ അഴിസ്വത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടി എവരിൽ പലരും ഓൺലൈനിലും മറ്റുമായി പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവരിൽ പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും ഞങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിലുണ്ട് മക്കളിലുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് നീയാണ് റബ്ബെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബെ ശിഫ നൽകുന്നവൻ ശിഫ നൽകണയല്ലാജിലായ ശിഫ നൽകണയല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറാവ്യാതി രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അമ്പിയാകിനെ പോലെ ഔലിയാകിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കാനോ സഹിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ദുർബലരാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല നീ തന്ന നഴമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ല മരണം ഹൈറാകുന്ന സെക്കൻഡിൽ നല്ല വര സ്വാലീങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടെ കെലിമ ചൊല്ലി ഹബീബായ തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് ഹൂറില്ലീങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ആക്രിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ആരെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് താമസ സൗകര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അവരവരെ റൂമുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ അവർ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണെന്ന് കരുതി നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ തന്നത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്റെ ദീനിന് ഹിതുമ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണമാക്കരുത് റബ്ബേ മരിക്കുവോളം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമ ചെയ്യാൻ ഫിൽമിന് ഹിതുമ ചെയ്യാൻ ഇരുമ്പ് പറയാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല അവസാനം നിനക്ക് സുജൂതിലായി നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ അല്ല തിരിച്ചു വിളിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുമ്മദിൻ 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 അള്ളാഹുമ്മ ഫജിജി അന്നുമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ തക്കബൽ മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്ക് ഫി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്ക് ഫി അംബാലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്ക് ഫി ജുറോഴി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്ക് ഫി മഹിദി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ഷുർണാഫി ജുമ്രത്തി മുഹമ്മദിൻ ബിഹക്ക് മുഹമ്മദിൻ വ ആരി മുഹമ്മദിൻ വാസുഹാബി മുഹമ്മദിൻ اللهم التف بنا انك لطيف لم تضل يا لطيف التف بنا انك لطيف لم تضل يا لطيف التف بنا انك لطيف لم تضل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم 
آمین برحمتک یا رحم الرحمین بی فضلی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ ورن دعا چیئے نمند وصیت تیئے نو السلام علیکم